എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പലരിൽ നിന്നും നല്ല രീതിയിലുള്ള കമൻറ്റുകളും അതുപോലെ പലരിൽ നിന്നും അത് ഇനി ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരുത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള കമൻറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്കുകളും എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു അതെല്ലാം തിരുത്തി ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യവും അതൊക്കെ മാറ്റി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ വീഡിയോയിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോരായ്മകളൊക്കെ ഞാൻ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് നിർത്തിപ്പോകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം അതായത് ഇസ്രായേലിലെ ജോലി നിർത്തി നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആ കൂടുതൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന എൻ്റെ പേരോടുകൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ഐക്കണിൽ ഞെങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എൻ്റേതെന്നല്ല യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇടുന്ന ആൾക്കാരുടെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കാരണം അവർ ഞാൻ എന്നല്ല എല്ലാവരും തന്നെ കുറച്ചെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ടും ചിലപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇച്ചിരിയൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിത് ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ലേ ഓരോ വീഡിയോകളും കാണുമ്പോൾ അപ്പം അവർ ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് അല്ലേ നിങ്ങളോടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് കൊടുക്കുന്നേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വിശാലമല്ലേ ചുമ്മാ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം കാര്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാം അതായത് നിർത്തിപ്പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതിനു മുമ്പ് ചെറിയതായിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പം പറയുന്ന കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണേലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കടമൊക്കെ തീരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വന്നതിൻ്റെ ഒരു കടമൊക്കെ എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് സെറ്റിലാവും അത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോണൊക്കെ എടുത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുക അല്ലാതെ നാല് കൊല്ലം മൂന്ന് മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് കൊല്ലം മൂന്ന് മാസമോ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലോൺ എടുക്കാൻ നിൽക്കാതെ നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ലോണൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എടുത്ത് പരവക്കുവാനോ പരവക്കുവാനോ ഒക്കെയുള്ള പ്ലാനുകൾ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഈ അഞ്ച് കൊല്ലം മൂന്ന് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ കാര്യമാണ് പിന്നത്തെ അവരുടെ നിയമങ്ങൾ എന്നാണ് മാറുന്നതെന്ന് നിബന്ധനപരാനും മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ അതിന് മുമ്പേ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും ഫ്യൂച്ചർ ബെറ്റർ ആവുന്നതാണ് ഒരു എളി എൻ്റെ ഒരു എളി അഭിപ്രായം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ പലരിൽ നിന്നും കണ്ടു ഞാനടക്കമുള്ള എല്ലാവരും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പം പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നിർത്തി പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിർത്തി എങ്ങനെ പോകാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ നിർത്തി പോകുന്നതിന് നമുക്ക് വലിയ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ബിത്വായിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രോസസ്സിങ് അല്ലാതെ നിർത്തി പോകാനായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പാസ്പോർട്ടും എടുത്ത് പെട്ടിയെടുത്ത് കയറി പോകാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതുവരെ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ല എയർപോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മൾ നിർത്തി പോകാൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കയറ്റിവിടും അപ്പോൾ അന്നേരം ചോദിക്കും യൂണിവേഴ്സക്കാർക്കും ഇവിടെ വിസ ഇല്ലാതെ കുറേ നാൾ നിന്നവരും ഒക്കെ എന്നാ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ആണെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക നിങ്ങൾ പോവുക അപ്പം യൂണിവേഴ്സക്കാരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വിസ ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിലും നിർത്തി പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് നിർത്തി പോകാൻ പറ്റും നമുക്കിവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റ് പെർമിറ്റോ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ചിലർക്ക് എന്നോട് ചോദിച്ചു ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് എംബസി പോയി എക്സിറ്റ് പെർമിറ്റ് വാങ്ങിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നുമില്ല എക്സിറ്റ് പെർമിറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതിന് മുമ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ പാസ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കില്ലേ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക്
പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് വൺ മന്ത് നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം അത് എംപ്ലോയർ കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഏജൻസി കൊടുക്കണം അതുപോലെ ബിത്വായിൽ കൊടുക്കണം അതായത് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് പൈസ മാസമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടുകാരെ പൈസ തരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല അതേസമയം നമ്മൾ വീട്ടുകാരല്ല തരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിത്വായിൽ കൊടുക്കണം ബിത്വായിൽ കൊടുക്കുമ്പം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വൺ മന്ത് നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് കാരണം ഞാൻ ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് കുറേ പേര് നാട്ടിപ്പേ ഒരു ആറേഴ് പേര് നാട്ടിപ്പോയവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഒരു ടോട്ടലായിട്ട് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പം ഒരു ഇരുപതാം തീയതി കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ബെറ്റർ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പത്താം തീയതി വരെ ഇവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഇരുപതാം തീയതി കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള അനലൈസിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്താം തീയതി എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം സമയം വരെ ഈ സാലറിയുടെ കാൽക്കുലേഷനും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അവർ ബിസിയാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ കാൽക്കുലേഷനും കൂടി ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവിടെ സമയമില്ല ഞങ്ങൾ ബിസിയാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ചെയ്തു തരുള്ളൂ എന്ന് പറയും ഈ പത്താം തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇവരത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തരുള്ളൂ അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഇതും നമുക്ക് ആ പേപ്പർ വെള്ളം കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു പത്ത് ദിവസം എങ്ങനെ വന്നാലും എടുക്കും ഇവരുടെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോകണമല്ലോ അപ്പോൾ റിസൈൻ കൊടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇരുപതാം തീയതി കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു ഡേറ്റിലാണ് നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും അത്യുത്തമം അല്ലാതെ നേരത്തെ പോകേണ്ടവർക്ക് പോകട്ടോ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പലയിടത്ത് നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം മൂന്ന് നാല് ജോലിയൊക്കെ നമ്മൾ മാറും അപ്പം വിധ്വ പലതാണ് ഇപ്പം നമ്മത്താൻ നത്താൻ അങ്ങനെ പല ഇതുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ റിസൈൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർ ചോദിക്കും എല്ലാ ഏജൻസിയിലും പോയി നമ്മൾ പേപ്പർ വാങ്ങിക്കണം ഒന്നും വാങ്ങിക്കണ്ട ലാസ്റ്റത്തെ ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ ഇത്രയും കാലത്ത് അത് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആ ലാസ്റ്റത്തെ ഏജൻസി പോയി പേപ്പർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് അങ്ങ് പോയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം അവർ ടാക്സ് കട്ട് ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോണം അപ്പോൾ എത്ര രൂപ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ടെന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചില ഏജൻസിക്കാർ ചോദിക്കും നമുക്ക് ഏതാണ് കറൻസി അവിടെ വേണ്ടത് ഷെക്കൽ വേണോ ഡോളർ വേണോ നമ്മൾക്ക് പറയാം ഡോളറായിരിക്കും ബെറ്റർ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അതും മൊത്തത്തിൽ അനലൈസിൽ പറയുകയാണ് രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ആൾക്കാരില്ല ആറു മണി തൊട്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഫുൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആണ് പക്ഷേ ഒരു അവർ നമ്മളവിടെ ചെന്നുമ്പം കാണണമെന്നില്ല പക്ഷേ റിസ്ക് എടുക്കുന്ന എന്തിനാ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ആറു മണിക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് മണിക്ക് ശേഷം അവിടെ ചെന്ന് പൈസ വാങ്ങിക്കുന്ന രീതിക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ അപ്പം ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ പോയുള്ള അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ടൈം ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പോകാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അല്ലാതെ ഉള്ള ടൈമിൽ അത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാം ഇനി അവർ അവർ പറയും നിങ്ങൾ രാത്രി ഈ ടൈമിൽ വരരുതെന്ന് ഒരു ടീമിനോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാര്യം അതുപോലെ ഇപ്പം പൈസ കിട്ടിയില്ല അവിടെ പൈസ അവിടെ ചെന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പരും അവരൊരു ഫോം തരും അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അവർ പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് തരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് ഓൺലൈനിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ഓൺലൈനിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ ആ ചെക്കിങ്ങിലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈറ്റിൽ കയറി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ
അവർ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ എംബസിക്ക് അയച്ചു തരും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രാജ്യത്താണോ നമ്മൾ പോകാനുള്ളത് ആ രാജ്യത്തേക്ക് അയച്ചു തരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എംപ്ലോയ് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു തരും അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓടി ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ പി സി സി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഒരു മാസം വരെ ഒരു പി സി സിക്ക് സമയമെടുക്കും അപ്പം ഈ പി സി സി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം അത് വേറൊരു കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച ആ ഡോക്യൂമെൻ്റ് വേണമെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഇച്ചിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എല്ലായിടത്തും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ പി സി സി ഇപ്പോൾ ഇൻകേസ് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകണം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു പി സി സി നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് മാസമാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അവരോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് അയപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാവർക്കും അത് സാ സാധ്യമാണെന്നില്ല ചില ഇപ്പം ഇതുവരെ പോയാൽ രണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് അങ്ങനെ പറ്റി അപ്പം വേറൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം പിന്നെ വാങ്ങിക്കേണ്ടത് സാൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ഏജൻസിയിൽ നിന്നാണ് തരുന്നത് ഇതും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളവർക്കും ചോദിക്കും ഓ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ് പക്ഷേ നമ്മളുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ ഈ രാജ്യത്തെ വിസ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തേക്ക് ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് നമ്മളവിടെ എന്നാ ചെയ്തെന്ന് ചോദിക്കില്ലേ അല്ലെ അവിടെ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാൻ ചോദിക്കില്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോവാ അത്ര എനിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാം പിന്നെ നിർത്തി പോകുന്ന ആൾക്കാർ എക്സിറ്റ് പേപ്പർ കിട്ടും അതായത് എക്സിറ്റ് പേപ്പർ ഒരു സ്ലിപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതൊരിക്കലും കളയരുത് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം ഈ പി സി സിയും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുപോലെ ബിറ്റ്വായിലെ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അതായത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പേപ്പർ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ജോലി കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തി പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജോലി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ പോടാനെ പോയാൽ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോയാലാണ് നമ്മുടെ പൈസ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ടാക്സ് ഓൾറെഡി അവർ എങ്ങനെ വന്നാലും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് അറുപത് ദിവസത്തെ സമയമുണ്ട് ആ അറുപത് ദിവസവും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയാണ് ഓരോ മാസം വെച്ചിട്ട് ഇവർ നമ്മുടെ ആ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതായത് എംപ്ലോയർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് ദിവസം വരെ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾക്ക് ഡിഡക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഈ അറുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അറുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും വൺ മന്ത് വരെ അതൊരു മുപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഡിഡക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല വൺ മന്ത് അതായത് മൊത്തം ടു മന്ത്സ് വരെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ ടു മന്ത്സ് മുതൽ ത്രീ മന്ത്സ് വരെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ട് ത്രീ മന്ത്സ് മുതൽ ഫോർ മന്ത്സ് വരെ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ ഫോർ മന്ത്സ് ടു ഫൈവ് മന്ത്സ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ ഫൈവ് മന്ത്സ് ടു സിക്സ് മന്ത്സ് ഫൈവ് മന്ത്സ് ടു സിക്സ് മന്ത്സ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അപ്പം ഇതാണ് അവരുടെ ഒരു ഡിഡക്ഷൻ പാറ്റേൺ എങ്ങനെ വന്നാലും പതിനഞ്ച് ശതമാനം ടാക്സ് കൂട്ടണം അപ്പം ഒരു മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കണക്കൂട്ടി നോക്കും പതിനഞ്ച് ശതമാനം പോയി കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും കിട്ടുമെന്നു ഇത് ഓരോ മാസം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് പൈസ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പോവുക അപ്പം സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് അതൊരു മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ട് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ നമ്മൾ മെയിൽ ചെയ്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കവർ നമുക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് തരും ഇത്ര രൂപ കാൽക്കുലേഷൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏജൻസി കാണിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിന് ഇന്ന പോലെ കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചില ഏജൻസിക്കാർ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പം ബാങ്ക് ഓഫ് മിസ്രാഹി എന്ന് പറഞ്ഞ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എയർപോർട്ടിലെ ടെർമിനൽ
പാസ്പോർട്ടിലെ എക്സിറ്റും എല്ലാം അടിച്ച് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഗേറ്റുകൾ കാണുക ഗേറ്റുകളുടെ ഒക്കെ അടുത്തെത്തുന്ന ഒരു നടുത്തളം പോലെയുള്ള സ്ഥലത്തെത്തത്തില്ലേ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീയും ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അതായത് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു എക്സിറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ലിപ്പ് കിട്ടുന്ന അത് ഒരു എടുത്തിട്ട് ആ ഗേറ്റും തുറന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് നടക്കുന്ന എസ്കലേറ്ററുകളും കഴിഞ്ഞ് വന്നു തരുന്ന വലിയ വിശാലമായ ഗേറ്റുകളുടെ ഒരു നടുത്തളത്തിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം അവിടെ കുറേ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ജെ ആർ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഒക്കെ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഡാൻ ലോഞ്ചിലേക്കാണ് അതായത് ജെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏത് വഴിക്കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും റൈറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകാം അപ്പം രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ വന്ന് ഈ ലോഞ്ചിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നടത്തലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് തിരിയുക റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഡാൻ ലോഞ്ച് നോക്കി പോവുക ഡാൻ ലോഞ്ചിനകത്താണ് ആ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കാണിത് ഇത് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കാണുന്ന വഴിക്കൂടെ നിങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റാണ് അപ്പം ഈ നടത്തളത്തിനകത്ത് എത്തുക നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഡാൻ ലോഞ്ച് തപ്പുക ഡാൻ ലോഞ്ചിനകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ഓഫ് മിസ്രാഹി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ കിഡ്സ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീയുടെ ഒക്കെ സെൻറ്ററിൽ കൂടിയാണ് അകത്തോട്ട് പോകേണ്ടത് കണ്ടോ ഡാൻ ലോഞ്ച് ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഡാൻ ലോഞ്ച് അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ അങ്ങോട്ട് കയറുന്നതിൻ്റെ അകത്താണ് അപ്പം നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പം തന്നെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് മിസ്രാഹി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബോർഡ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള പേപ്പറുകൾ അതായത് നമുക്ക് വിത്വയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പേപ്പറുകളെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടും ഡോളറായിട്ട് കിട്ടും ഡോളറിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റൊക്കെ അവർ പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടും പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനില്ല നമുക്ക് എത്ര രൂപ വേണേൽ എഴുതുന്നത് അവർ ചേഞ്ചിൻ്റെ പൈസ എല്ലാം പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എമൗണ്ട് വരും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മളെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മളോട് പറയും നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി സംസാരിച്ചോളൂ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും വേണ്ടെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്കൊരു അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം അല്ലെങ്കി